So my wife often jokes Моя дружина часто жартує that I specialize in trauma and speak on marriage. Що я спеціалізуюся на травмі і часто говорю про подружнє життя. She says she's taught me all I know about trauma. Вона каже, що вона мене навчила всього, починаючи з травми. She has certainly taken it off the pages of books and put it into life. Yes. Вона 100%, знаєте, вся правда з сторінок теорії прийшла в моє життя через неї. So <coughs> I want this to be very informal and interactive. Я хочу, щоб у нас цей час був дуже таким неформальним і максимально інтерактивним. Some of you are here as married couples. Some are here and your partner is not here. Дехто, я бачу, прийшли вдвох з чоловік дружина, так, а хтось прийшли без партнера. Some of you are single. Хтось, можливо, тут не одружений. And some I have no idea. А ще хтось, я взагалі не знаю, хто ви. Okay? Діти, children, разом children. And we have children. І у нас є діти тут. We are really being strategic here. We're going to work on your marriage someday, young man. Тобто ми зараз будемо стратегічно працювати над подружнім життям цих прекрасних хлопців в майбутньому. Okay. So I am going to throw out some concepts and if you are here with your married partner, I'm going to ask you to talk about those things together. Я зараз буду говорити, ну, якісь моменти, так, якісь поради для подружніх пар, і якщо ви прийшли вдвох, то я прошу вас обговорювати ці питання, бо я буду задавати питання, обговорювати питання в парі, так? If you are here and your partner is not, please find someone else to talk to about this because we're still going to have those discussions. Якщо ви тут без чоловіка, без дружини, то будь ласка, все одно знайдіть когось, з ким ви обговорите ці питання разом, тому що я хочу, щоб ви, ну, не просто самі по собі, але з кимось обговорювали. I can't wait to see what you guys in the back row do with this one. Я вже бачу тут групка, у нас організувалась на задніх рядах. Okay. So, who remembers their marriage vows? Хто з вас пам'ятає свої клятви подружні? Обіцянки. Okay. So as I will love, honor and cherish till death do us part, probably. Я буду любити, піклуватися і поважати, доки смерть нас не розлучить. Так? In sickness and in health richer or poorer better or worse в здоров'ї і в хворобі в багатстві і в бідності в кращі часи і в злі right було таке some days it just feels like worse poorer sicker інколи здається що все життя складається з хвороб з і right да буває Anybody here have a perfect marriage? У когось тут є ідеальний шлюб? Good. I would, Добре. I would call you a liar. Якби ви сказали так, я би вас назвав брехуном. I would call you a liar. So, це неправда. The vows included I promise to love, honor and cherish. Right? В кожній такій обітниці подружній є оця фраза «Я обіцяю любити, піклуватися, поважати». Так? When I stated my vows, I didn't say you honor to love, you promise to love, honor and cherish. Ну, наскільки я пам'ятаю свою подружню обітницю, я не казав «Ти обіцяєш мені любити мене, поважати і піклуватися про мене». Не так воно звучить. And the word if was not in my vow anywhere. І там ніде не було слова якщо. I promise to love, honor and cherish if you do everything that I want you to do. Я обіцяю любити, поважати, піклуватися, якщо ти будеш робити все, що я від тебе хочу. Right? Не було такого, правда, слова якщо. On the worst day of your marriage, 
That word if shows up a lot. Але в найгірші дні подружнього життя це слово якщо дуже часто звучить між чоловіком і дружиною. Right? Правда? Guilty as charged. Є тут хто? У мене так, у мене в подружньому житті так. Часто ми говоримо якщо. Now in most other promises that we make in life, it's more like a contract. Інші якісь обітниці, інші, можливо, договори в житті, засправді більше схоже на контракт. If you do this, I will do this. Якщо ви зробите це, то я зроблю інше. I will pay you if you give me this. Я вам заплачу, якщо ви мені там зробите певні послуги. I will keep my end of the deal if you keep your end of the deal. Я дотримуюсь своїх обітницьок, обітниць, обіцянок згідно договору, якщо ви дотримуєтеся своїх. And if you don't keep your end of the deal, I say goodbye. Якщо ви не дотримуєте своїх обіцянок, то я піду і не дотримую своїх, не заплачу вам. Right. Those are business contracts and ну, всі бізнес контракти виглядають саме так. Work. Правильно? Not marriage. Але не шлюб. Marriage is a covenant like God has to us. God promised to love us while we were yet sinners. Christ died for us. We didn't earn it. Але шлюбне обітниці це як заповіт між нами і Богом. Ісус помер за нас, коли ми були ще грішниками, безумовно. Так само і шлюбні обітниці. Wow, am I glad that I do not have a contract with God, but I have a covenant. Я так рада, я такий щасливий, що з Богом у мене не контракт, але uh, заповіт. Otherwise God would have said, "Bye." Інакше, якби я не дотримав свою частину, Бог би сказав: "Бувай, я пішов." Right? Да. Yeah. And God doesn't talk a lot about marriage in the Bible. Does not? Does not. Бог не говорить багато про шлюб на сторінках Біблії. I wish there were footprints on the dance floor. Mm-hmm. Я би хотів, щоб, знаєте, така схема була буквально, кроки намальовані, які ми треба пройти. But he describes marriage as being like God's covenant with his church. Але uh, Бог говорить, що шлюб Дуже схоже на завіт Бога з людьми. З церквою, пробачте, завіт Бога з церквою. And that's how we are to live as a married couple. І саме так ми живемо всередині подружнє, подружжя. Okay. I promise, no matter what you do, I promise to do my best to love, honor and cherish you. Незалежно від того, що робиш ти, там чоловік, дружина. Я зі свого боку обіцяю, що я буду любити, поважати і піклуватися про тебе. Okay. Now. Early in your courtship, it's easy. Ну, коли ви тільки починаєте залицятися один з одного, один з одним, um, зустрічатися, це дуже легко. Oh, you like Chinese food too. We're made for each other. Oh, ти теж любиш китайську їжу. Ми створені один для одного. We like the same kind of music. Нам подобається та сама музика. We both like to go out for ice cream. Oh, нам морозиво вам подобається. We're made for each other. Ми ми просто створені один до одного. And then you get down to something that's stressful. А потім things change. Ви стикаєтеся з якоюсь стресовою ситуацією, і все змінюється. And you go, who is this person? І ви такі, та ти хто взагалі такий? I thought I liked them. Я думала, ти мені подобаєшся. I sure didn't see this coming. Я точно не бачила оцю, оцю, оцю рису в тобі. Right? You're nodding your head way too hard. Хтось там занадто активно махає головою. Oh, have you ever noticed has anybody here ever been brave enough to sit down for a caricature artist? 
хтось з вас був достатньо сміливий, щоб сісти, знаєте, ці карикатуристи такі на вулицях малюють шаржі. Хтось сідав, щоб їх малювали? They are never complimentary. Ці шаржі ніколи не, не красиві. Вони потворні. I paid a lot of money to have a picture drawn of me that looked like Dumbo and Squidward. Я колись сів до такого карикатуриста, врешті-решт, якийсь Дамбо, знаєте, слоненятко з довгим хоботом вийшло, не знаю. Точно не я. Stress sometimes makes us caricatures of ourselves. Інколи, коли ми в стресовій ситуації, ми діємо як карикатура самих себе. Right? Yeah. It's you are yourself only more so. Ви ніби ніби і ви, але все загострене, да? Всі ваші риси дуже загострені. Гіпертрофовані. People tend and that can be a good thing. That can be a bad thing. І це, ну, може бути і в хороший бік, і в поганий бік. Under stress, some people will rise to the occasion and you will see something wonderful. Yeah. Деякі люди в стресі uh, ну, групуються і видають просто найкращі результати, найкращих себе показують. Але найчастіше, на жаль, в стресі наші uh, слабкості більші за наші позитивні риси. І що я бачу в мережі, це часто, що ви любите, When you first met the person, drives you crazy later. І що я помітив, що от саме ті милі речі, які вас так приваблювали, коли ви зустрічалися, коли ви вже тривали час в шлюбі або в стресі, саме ці риси вас дико дратують. Oh, I like him. He's so decisive. О, oh, я він мені так подобається, він вміє приймати рішення. I can't stand him. He's so bossy. Терпіти його не можу, він все на своєму настоїє. I really like her. She is so compassionate. О, я так люблю її. Вона така співчутлива до людей. I can't stand it. I'm married to a puddle. Puddle? Yeah, okay. Pool of water. Uh, uh, я терпіти не можу. Вона постійно плаче. Oh, I, I, I like him so much. He's so articulate. О, я люблю, як він вміє свої думки висловлювати красиво. I can't stand him. He never shuts up. Терпіти його не можу. У нього рот не закривається. I love the fact that she's so analytical and detailed. Мені так подобається, що вона так аналітично підходить до всього і уважна до деталей. She's driving me crazy because we have to pay attention to every little thing. Вона мене просто з розуму зводить своїми деталями дотошними. Does that remind you of any elements in your relationships? Трошки вам нагадує якось ваше життя і ваші хвилі? Okay. And under stress, you will get those things bigger. Коли ви під впливом стресу, все загострюється дуже сильно. Okay. And sometimes it's I love the fact that they're so passionate, but that passion can come out as extreme anxiety, as extreme anger. It can come out in ways that can frighten us. Наприклад, хтось, хто в кращі часи, да, вам подобається, що людина така пристрасна, може не стримувати своїх почуттів. Коли така людина під стресом, вона може ці почуття загострюються і перетворюються в страшну паніку або в страшний гнів направлений, тобто гіпертрофовані форми. So, why did God design marriage in the first place? Так, на що Бог взагалі задумав цей шлюб? Certainly not for the reasons I chose to get married, I'm afraid. Боюся, що точно не з тих міркувань, з яких я одружився. I think I think God designed marriage for the reasons that Pastor John spoke of this morning. Я думаю, Бог задумав шлюб з тих же причин, про які говорив пастор Джон сьогодні зранку. To uh, be fruitful and multiply and to disciple the rest of the world. Для того, щоб ми були плідними і наповнювали землю, але також 
щоб ми навчали всі народи. I think God designed marriage because he knows that two people pulling together can be a more effective ministry unit than one. Я думаю, що так само Бог задумав шлюб, тому що двоє людей, яких Бог послав на служіння цьому світу, вони будуть більш ефективними, ніж кожен поодинці. Because a Christian marriage pulling together is a very very powerful tool for the gospel. Християнський шлюб, коли два християнина утворюють родину, це дуже потужний інструмент Євангелія. So I think about just myself, my impact on the world. Я от, наприклад, уявляю самого себе і мій вплив на цей світ. It's about that big. Ну, от такий він такий манюська. But if my wife and I work together for godly purposes, that impact is multiplied. Але коли ми разом з дружиною служимо Богові, наш ефект, ефект від нашого служіння, він буквально множиться. And I'm going to die someday. Одного дня я помру. And I've written some articles and done some videos, but it won't take very long for people to forget me. І да, я написав пару статей за своє життя, я зробив якісь відео, але люди швидко мене забудуть. But if as a couple we have a family who has a family who has a family who has a family, I now have a ministry that will exist 100 years, 200 years past when I die. А якщо ми з дружиною створили родину, наші діти також створили родини, їхні діти також створили родини, то наше з дружиною служіння триватиме крізь століття. I love the thought of having a ministry into the future. І мені подобається ця думка, що моє служіння буде продовжуватися в майбутньому. Now, if you don't have children, you can still have a ministry into the future. Але знаєте, якщо у вас немає своїх дітей, ваше служіння все одно може тривати віки. But I like this way. А мені подобається шлях через дітей. And so I am trying to do everything I can to pay forward into the future. І я намагаюся таким чином платити наперед, знаєте, як and marriage has been helpful. Now I must admit, how many of you, when you said I do, were thinking, ah, I'm going to say I do so that we can have a more effective ministry together into the future. Did it, was anybody thinking that? Хто з вас, от коли подружній обітниці, так, перед священником, промовляли, коли ви погодилися сказати так, я погоджуюсь бути чоловіком-дружиною, при цьому в голові мав так, я скажу зараз так, щоб ми краще служили Богу разом. I saw a few hands. Congratulations. Хтось, хтось про це думав? Ну, я бачу кілька рук. Ну, дякую. I must admit, I was closer to, oh, we both like Chinese and ice cream and movies. <laughs> ну, чесно, я більше раді в тому, що ми обидва любимо китайські, китайську їжу, морозиво і фільми ті самі. And she's cute. І вона реально красуня. Okay. So let's talk a little bit about marriage during hardship. Thank you. Тому давайте зараз поговоримо. And so there's a verse that I want to use for our discussion for all the rest of the time. Як наш наш шлюб переживає тяжкі часи, і є один вірш, який я завжди пам'ятаю в контексті шлюбу. I'll read it in English. Я прочитаю його англійською, і ми його перекладемо. And this was written by Paul. Це написав Павло. Who is single? Який був неодружним. As far as we know. Наскільки ми знаємо. Raise your hand. I'm not sure why. Хтось руку підняв, але я не знаю чому. And he was in prison. Да, і він написав це в тюрмі. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, 
Marriage is a calling. Walk worthy of that manner. Covenant, not contract. Отож, благаю вас я в'язань у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, до якого вас покликано. І шлюб це покликання, це завіт, це не контракт. Тож ходіть гідно цього покликання. With all humility and gentleness, with patience, showing forbearance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the spirit. In the bond of peace. За всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру. Okay. I think those are the footprints on the dance floor. Я думаю, це вже схоже на ті кроки, за якими ми можемо йти. In the Beatitudes it talks about blessed are the peacemakers. Right? Mm -hmm. There's a difference between a peacemaker and a peacekeeper. Написано також в Слові Божому блаженні миротворці. Є різниця бути миротворцем і дотримуватися миру. And maybe this is a U.S. thing, but peacekeepers are usually people who are passive and remain silent and just pretend like conflict is not present. And I'll just keep the peace. Ну, можливо, це така американський погляд, але ну, в нашому розумінні тут написано зберігати мир, так? Перепрошую. І от зберігати мир в нашому явленні це такий хтось, хто просто уникає конфліктів, щоб був мир. Є конфлікт, але я не буду з ним розбиратися, просто буду уникати. It's when I pretend everything is okay. Just because I don't want to face a tough issue, so I'll smile and nod my head, and on the inside I'm gone. Я просто буду посміхатися, так, да, я буду тримати мир. Всередині мене так я зовсім не погоджуюся з вами, але зовні так, зовні будемо тримати мир. The Bible does not say, blessed are the peacekeepers. Біблія не каже, блаженні ті, хто просто тримають видимість миру. Blessed are the peacemakers. Але блаженні миротворці. And the peacemakers are the people who exercise humility and gentleness and patience, forbearance and love, but don't avoid the hard issues. І я впевнений, що миротворці це саме ті люди, які з покорою, лагідністю, довготерпінням, в любові, терплячи один одного, але творять мир і розбираються з конфліктами. This is one that's been a challenge for me. І це для мене був виклик. I was raised in a family where when conflict arose, we had an unwritten rule for how we handled it. мені було тяжко, тому що я виріс в такій родині, де коли був будь-який конфлікт, у нас було неписане правило. And it may have been a good rule because we had four very large boys. Ну, можливо, десь це правило не писане мало смислу, тому що у нас було четверо великих синів в родині. They're all bigger than me. І мої брати вищі ще за мене. But the rule was when conflict arose, I'm going outside before I say something I regret. У нас було правило, коли виникає конфлікт, я вийду з дому перед тим, як я сказав щось недоречне. He's an idiot, but I can handle it. Да, він ідіот, але я з цим справлюсь. So. Я йому про це не скажу і просто втечу з дому поки що. I was more of a peacekeeper than a peacemaker. Тобто ми були оці тримачі миру замість миротворців. And my wife had a different role, which was, we need to fix this right now. А у моєї дружини інший підхід. Давай зараз розбиратися. And sometimes it wasn't pretty in the process. І часом нам було складно. So, look what happened. Look what happened in our marriage. І дивіться, що сталося з нашим шлюбом. Tension arose. Звичайно, тиск наростав. She challenged me. And I looked at her and thought, 
This woman's crazy. І вона постійно хотіла розбиратися з конфліктами, а я дивився на неї і думав, вона божевільна. That made no sense whatsoever. I'm getting mad. I'm going outside before I say something I regret. Ну, стає гаряче в повітрі, тому я краще вийду скоріше, щоб не сказати те, про що потім пошкодую. I had no intention of coming back to resolve it. I hope that it just kind of went away. І я не збирався повертатися, поки це повітря не охолоне, так? І просто конфлікт якось сам по собі зникне, розсмокчеться. She watched me go out the door. Вона бачить, я вже до дверей направляюсь. І у неї в її баченні, так, вона думає, йому байдуже до мене, йому байдуже до нашої родини, він не збирається вирішувати конфлікт. And so she followed me. І вона йде за мною. And we entertained the neighbors. І для сусідів була розважуха дивитись на нас. I needed to be a peacemaker. Мені треба було навчитися бути миротворцем. Even though it was uncomfortable for me and made no sense by the rules by which I'd been raised. Навіть якщо це ламало моє розуміння, так, стосунків, тому що мені треба було переламати весь досвід життя в родині, коли я був дитиною. I needed to have a tough conversation lovingly, gently, humbly, with patience and forbearance so we could fix it. Мені треба було навчитися залишатися, вирішувати конфлікт з любов'ю, з довготерпінням, з увагою, але ставати миротворцем. Did I describe anybody else's marriage here? Yeah, right there. Okay. Хтось, ну, мої, моя історія дотична до когось okay. в залі. Okay. Now, again, every family in which you grew up has a million rules. Ми всі виросли в якійсь родині, так? І в цих родинах були свої мільйони правил. Але, ну, фактично, ці правила не писані, так? Ніхто їх не записує на папері. Як ви дізнаєтеся про ці правила, коли ви їх порушуєте? Згадайте, коли ви вперше приїхали знайомитися зі своїми там тещою, тестем. It was like you were playing checkers and they were playing chess, right? Це ніби ви там в шахи граєте, а вони в доміно. Okay. So, with your partner or with someone near you, what I'd like you to think about and to talk about is hmm, what were some of the unwritten rules in my family? that everybody lived by that I've since learned not everybody lives by. Mm-hmm. Я хочу, щоб ви зараз от в парах о, поговорили о, про те, які о, такі були неписані правила в вашій родині, о, з якими ви жили, розростали, а потім ви зрозуміли, що не всі живуть за цими правилами. Is that clear? Зрозуміло питання? Is that clear? Okay. Зрозуміло питання? So with someone near you What were the unwritten rules in our family that now impact marriage or other relationships? Тобто якісь неписані правила вашої родини, які зараз, можливо, заважають вам в шлюбі або вашого партнера, інші правила були в родині. And I'll give you about four minutes to talk about it and then we'll come back. Чотири хвилинки зараз обговоріть і ми повернемося. Okay. Добре. Can I pull you back? Please continue this conversation. Ви можете далі потім продовжувати ці розмови. Back in the day when I was a marriage counselor. були часи, я був консультантом подружніх пар. Just this issue was very helpful to many couples. Навіть оце одне питання обговорити його разом уже допомагало багатьом подружнім парам. Випустити пар. We all have blind spots. Тому що у нас у всіх є такі, знаєте, плями, які ми не бачимо. We all have things that are true about us that everybody else knows, but we don't know about ourselves. Такі, знаєте, як сліпі зони, які 
ми йдемо по життю, і ми цього про себе не знаємо. Іншим людям ну, видно це та, в нашому характері, але ми не знаємо цього про себе. That's kind of scary, isn't it? Це трошки лякає, правда? But oftentimes couples would come in and they'd say, we always fight about this. Часто пари приходять і кажуть, ми постійно сваримося от над цим. That wasn't what they were fighting about. Але насправді вони не сваряться над цією проблемою. They were not fighting about the things that they thought they were fighting about. They were fighting about something deeper that it represented. Причина сварки не просто якийсь там от конфлікт, але те, що цей конфлікт собою уособлює, що він символізує. And sometimes it was because I was raised with this rule, and if I obeyed this rule in my family, I was successful. Наприклад, у мене в родині я знав, що у нас було таке правило, і якщо я дотримувався цього правила, то я був хорошим хлопчиком, і я все робив правильно. So why is it causing a problem with you? Чому, коли я роблю те саме з тобою, тебе це бісить, або у тебе проблеми з цим? I'm being good. Я ж хороший хлопчик, я ж все правильно роблю. And it keeps getting me in trouble here. А, а ти постійно мене звинувачуєш в цьому. So it's helpful to think about in my family there were rules. Were they godly rules? Were they true? Mm-hmm. Are there other ways to do it too? Uh, тому дуже гарно аналізувати ті правила, які були в вашій родині, в якій ви виросли. Чи це uh, згідно Божого закону правила, чи це за Божим серцем. Чи, можливо, вони не настільки жорсткі. Можливо, якщо ви зробите інакше, в цьому теж немає нічого страшного. They got into a big fight about how you're supposed to cut potatoes before you boil them. Now, Jenny, мені якраз розказала історію, це в друзях теж в дружбі, не обов'язково в подружніх парах, що з близькою дуже подругою вони посварилися, подругою посварилися, врешті через через те, як різати картоплю перед тим, як її варити. What a dumb thing to fight about. Подумайте, да, над цим сваритися смішно. That wasn't what they were fighting about. Але вони не над цим, тобто це не була причина сварки. Женя's grandmother, who was a saint and perfect in every way. Женіна бабуся, яка навчила її саме так, вона була свята і найкраща господиня в світі. Cut the potatoes in big chunks because more of the nutrition stays in the potato rather than going down the drain with the water. Тому що якщо картоплю дріз... там, тільки на дві половинки порізати, то вітаміни залишаться в картоплі і не вилляться разом з водою. In her friend's family, speed was important, so you cut them up into small pieces so that they boiled and cooked quickly. Да, а в подругій родині вони, їм важливо було все робити швидко, і вони різали картоплю на дрібні квадратики, щоб вона швидше зварилась. So were they fighting about potatoes? І що вони сварилися про картоплю? They were fighting about fa- deep family loyalty. Ні. They were fighting about is my grandmother valuable and right and cherished or was she a fool? Да, причина сварки була глобальніша, тобто ти назвала мою бабусю поганою господиною, ти вважаєш, що вона недостатньо гарно знала свою справу. Тут уже yeah. родина на родину. So. Now that's an issue worth fighting about. Да, тут уже була глобальна причина сварки. Right? No. Yeah. So sometimes you have to think about what are we really fighting about? Is there a theme to it? Because in the times where I don't put my laundry away quicker, quickly, mm-hmm. to me it's like I got distracted. I'll get to it. Why would anybody be angry about that? Тобто, ну, завжди причина сварки, да, може бути, не може бути, а завжди інша. Наприклад, в мені, от в нашій родині, ну, я там виправилася білизна, я можу пізніше розвісити. Я відволікся, щось зроблю. Ну, ні, не проблема, повернуся, розвішу пізніше. That's not a big deal. Ну, в чому взагалі суть? To my wife, me not putting my laundry away means I don't care about her. А для моєї дружини, якщо я одразу не розвісив або сухе не забрав, це означає, що я про неї не дбаю. And that would hurt. І їй від цього боляче. That would hurt. Їй неприємно. And I think, wait a minute, wait a minute, wait a minute. I'm a 
average intelligent adult that the rest of the world seems to respect a little bit. I don't need to be told what to do. My mom didn't even tell me what to do that much. Ну, я що думаю? Слухайте, я взагалі шановна людина в світі. Я консультант, мене поважають люди. Що ти мені розказуєш, як мені кожен крок робити? Навіть моя мама мені стільки завдань не давала, як ти. We're not fighting about laundry. І ми, ну, ця сварка це насправді не про цю білизну. We're fighting about do you love me and do you respect me? Ми сваримося про те, чи ти мене любиш і чи ти мене поважаєш. Those are big deals. І це важливо, це важливі питання. So don't argue about laundry and potatoes. Figure out what's the issue underneath that is really important and worth talking about, making peace about. Тому, коли у вас виникає проблема з картоплею чи з білизною, Ідіть глибше і краще одразу поговоріть про те глибше і те справжнє, над чим ви зараз сваритеся. Розумієте, про що ми? Було у вас таке в стосунках? І і як нам перейти від білизної картоплі до справжніх проблем, причин проблем? Ось є кроки. Humility, Смирення. Gentleness, ніжність або обережність. Patience, терпеливість. And терпіння. All in God's love. І все це в Божій любові. Let's take them one at a time and talk about them with each other. So I want you to think about Discuss with each other or discuss with whoever you're sitting next to and can talk with. In these relationships, how would humility help? How would it help to be humble in this relationship in making peace? Зараз знову поговорить там в парах або один з одним. Як от в цих конфліктах допомогла би смиренність, так, якщо б ви от смиренно підходили до вирішення цих питань, як би вам це допомогло? Три-чотири хвилинки. To talk. Починайте. Okay. Ну і що? Can we come back together? Давайте повернемося. Now, um, I am licensed for group therapy, but we're not going to do it. <laughs> У мене є ліцензія на групову терапію, але ми зараз не будемо цим займатися. So no one has to share in the topics we've talked about so far, like rules from family uh, or mm-hmm. Ми говорили зараз, да, про правила наших родин. Humility. Any, anybody learned anything of any light bulbs going off for anybody? Говорили зараз про смирення, да? У когось є чимось поділитися? And don't share anything that your spouse doesn't want you to say. Ну, не діліться нічим, щоб у вас чоловік дружина поруч не були здивовані або ображені. No. Okay. Хто хоче поділитися? Ні. Добре. I get it. It was worth a shot. Все одно. Хотів спитати, раптом. Okay. Humility. Отже, смирення. Means I'm not always right. I can learn from you. Смирення означає, що ви розумієте, я не завжди можу бути правий. Мені є чому вчитися. When the Bible talks about iron sharpens iron. Біблія каже, що залізо гострить залізо. That's marriage. <laughs> Це точно про шлюб. And other close relationships. І інші близькі стосунки. I tell my wife, you're very hard to be married to sometimes, but boy, do you make me better. Моя дружина часто мені каже, знаєш, з тобою часом дуже нелегко, але ти ти робиш мене кращою. And I don't like it when she points out my blind spots, but it makes me better. І мені не подобається, коли вона мені вказує на ці сліпі зони, які я в собі не помічав, так? Але так я зростаю. She's a smart woman. Вона дуже розумна жінка. And it makes me better if I'm humble and learn. 
І тому, якщо я в смиренні приймаю її поради і вчуся, I get to be right sometimes too. Я зростаю. Ну, інколи я правий. <coughs> But have you ever noticed that when you're the one talking, you're not learning anything? Але ви помітили, що коли ви постійно говорите, то ви самі нічому не вчитеся в цей час. It's when you be quiet and listen ви that you learn. Ви вчитеся тільки коли ви мовчите і слухаєте. And so, even though I get paid to speak, I learn more when I listen. Да, мені платять, коли я говорю. Але я вчуся більше, коли я мовчу і слухаю. So I'm going to encourage you when tension arises to get very curious. Тому, коли у вас в родині не висає якась проблема, да, напруження, порада вам стиште свій голос і уважно слухайте. Not to find a hole in their argument so you can really drive it home, but to learn. Не спішіть висловлювати свою думку, не спішіть роздмухувати конфлікт, але намагайтеся навчитися чогось. Because the other person may know something that you don't, especially about you. Тому що людина поруч з вами може знати щось, чого ви не знаєте, особливо про вас самих. A stress, especially under stress. Особливо в стресовій ситуації. Because everybody will say, what? What do you mean? You mean my voice gets higher and I talk faster and I talk louder when I get stressed? Що ти маєш на увазі? Коли я швидко говорю, я піщу і я тобі заважаю? And everybody else goes, yep. І всі такі, ну да, ти що, не знаєш про це? Right, that could be my blind spot. Тобто це для мене було такою сліпою зоною, чого я не знав про себе, наприклад. The next is gentleness. Наступне – це м'якість. Being tender. Ніжність. Hard to do under stress. Це цього дуже тяжко досягнути в стресовій ситуації. When, uh, as we talked about yesterday, when we feel threatened, we tend to fight, take flight, or freeze. Ми вчора говорили, так, реакція нашого організму на стресову ситуацію. Ми б'ємося, тікаємо або завмираємо. In a dangerous situation, those are all good strategies. І в небезпечній ситуації ці гарні три стратегії. In a marriage, take a deep breath. Keep this part of your brain operational. I'll explain that to you later, okay? You guys. в шлюбі краще, коли стресова ситуація, ви глибоко вдихніть і поверніть назад свою здібність думати лобною долею, так? Because there's another verse that says, speak the truth in love so as to build each other up into the head which is Christ. Тому що в іншому вірші написано, говоріть правду один одному в любові, зростаючи у Христа разом. Yelling is not speaking the truth in love. Коли ви кричите, ви не говорите правду в любові. Nor is name calling. Або коли ви обзиваєте один одного. I'm really good at not doing those two things. Мені гарно вдається не робити оцього. But my face always gives me away. Але мене завжди видає моє обличчя. 90% of the time that I have hurt my wife, it's because I rolled my eyes. 90% випадків, коли моя дружина на мене ображається, це тому, що в нашій розмові я закочую очі. So in complete silence, I can yell and name call. Тобто, не говорячи ні слова, в повній тиші, я вмію на неї кричати і обзиватися. Just with my face. Тільки моїм виразом обличчя. Shame on me. Ось такі от я, сором мені. So again, in couples or in small groups, what would it mean for you to, to be a peacemaker but doing so with gentleness. How could you do that better as a couple or in relationships with gentleness? Я хочу, щоб ви зараз знову обговорили тепер все це в світлі от м'якості, ніжності. Як ви можете вирішувати конфлікти, бути миротворцем, не уникати конфліктів, але з м'якістю і ніжністю? Three minutes. Три хвилинки. Okay.
Dobro. Next one is patience. Наступне терпіння. I'll answer this one quickly for you. Just kidding. Я швидко вам щось скажу. So there are two different thoughts about who is going to be successful. One is that birds of a feather flock together and the other is that opposites attract. Я знаєте, дві протилежних теорії, які пари більш щасливі в шлюбі. Одна, що от схожі люди їм краще, коли вони між собою схожі внутрішньо. А інше, що протилежності притягуються. Чим вони різніші, тим краще буде в шлюбі. What do you think? А ви що думаєте? How many people think it's better to have birds of a feather flock together? А хто думає, що, знаєте, однакові птахи взграю гуртуються? Couples that are very much alike. Ті пари, які схожі між собою, їм краще, у них менше конфліктів. Хто думає так? Okay. And how many think opposites attract? А хто думає, що протилежності притягуються? Okay. You know what? Знаєте що? When they do the studies, коли проводили дослідження, there's not a big advantage to either side. Ні там, ні там немає особливого успіху. Okay. Now, the birds of a feather flock together, people tend not to have many conflicts because they agree on everything. Там, де люди дуже схожі між собою, ну да, у них конфліктів менше, тому що вони просто, ну, у них немає причин для конфліктів, вони схожі. But they tend not to grow a lot as a couple or to expand their world because it's just too easy. Але, з іншого боку, вони не зростають, вони ну, залишаються на одному місці як пара, Uh, і їхній вплив не розширюється, тому що просто все нас, занадто легко. Вони просто от в своїй рутині, знаєте, в своєму ритмі, там, кожну суботу в той самий ресторанчик ходять. Attract, tend to have more um, люди протилежні, у них більше конфліктів. Because they have to negotiate a lot. Їм доводиться дуже багато обговорювати і домовлятися. If they approach it with humility and gentleness, they have an opportunity to really raise the ceiling of their potential. Але якщо вони вміють ці конфлікти вирішувати в смиренні, в спокої, так, в мирі, то вони дуже зростають і вони просто максимально стають ефективними. But it's usually a messier process. Але часто це складний процес. Okay. Makes sense? Розумієте, про що я? There are advantages to both. Neither is a guarantee. It depends how you do both. Є плюси і мінуси, і в такій схемі, і в такій. Головне, як ви проходите цей процес, як ви проживаєте життя і вирішуєте конфлікти. If you are the birds of a feather flocking together, I will encourage you to have friendships in the church with other people that are a, a bit different because they will encourage you to change and to rethink some things. Якщо ви між собою в парі однакові, то я вас підбадьорюю, знайдіть друзів в церкві, які відрізняються від вас, і ви від цього тільки збагатієте. And if you are opposites attract, the humility and gentleness are even more important. А якщо ви протилежні між собою, то просто ще більше практикуйте смирення і ніжність і терпеливість. Okay. That ties into the patience also. Це дуже пов'язано з терпливістю, з терпінням. People have different tempos. У людей різні темпераменти. I am I like coffee and I'm fast. Я люблю каву і я як кава дуже швидкий. I'm addicted to dopamine, which is a chemical that Я залежний від дофаміну, да, і він моє просто енергія одразу стрибає і я все швидко роблю. My wife likes tea. А моїй дружині подобається чай. And she can sit silently by herself in her car listening to podcasts all day long. 
І вона може собі тихенько сидіти в машині, слухати якийсь подкаст весь день. I can do that for 17.2 minutes. Я можу це робити 17 з половиною хвилин. She's an author. It really works for her. Але вона пише книги, для неї такий процес роздумів дуже важливий. So I have to think this through. She's not intentionally moving slow just to tick me off and make me late. І от я так розумію, підозрюю, що вона не спеціально все робить повільно, щоб мене виводити з себе і щоб ми постійно усюди запізнювалися. І я так підозрюю, що, можливо, в цьому теж є якийсь смисл, і коли я усюди занадто поспішаю, то це теж не завжди добре, і мені треба вчитися бути терплячим. Anybody else have a difference in speed between you? У когось є різниця в швидкості між чоловіком і дружиною. Okay. Patience. Patience. Терпіння, друзі, ваш вихід терпіння. Submit to each other, learn from each other. Підкоряйтеся один одному, вчіться один від одного. There are advantages to both. Тому що є позитивні речі в будь-якій поведінці. Okay. And that ties into the forbearance, which means sometimes I just need to accept things that aren't natural to me and aren't the way I would do it. And sometimes I just need to, you know, the Lord was creative. Go to the zoo. Look at the creativity. And he did the same thing with people. And we come to the forbearance. Знаєте, інколи просто треба, тобі щось не подобається, але ти маєш це витримати спокійно. А інколи просто піди і подивись в зоопарк, наскільки Бог творчий, які різні ці тварини. І ми, люди, такі самі різні, як тварини різні, відрізняються. Окей. But I have to be humble for forbearance to happen. І знову ж таки, для того, щоб мати оцю витримку, треба бути смиренним, треба застосовувати смирення. І це не означає, що я пасивний в цьому. Я можу бути сильним і ніжним одночасно. М'якість не означає слабкість. Passive does not mean godly. Пасивність не означає, що у тебе Божий характер. I can be strong, have strong opinions, and still choose to submit, so long as it's not just to keep the peace. Я можу мати дуже конкретні думки, так, дуже чіткі свої установки, але я в смиренні можу також витримувати чиюсь іншу точку зору поки не входить у ця межа, що я вже просто стаю цим тримачем миру і не висловлюю свою думку просто заради миру на землі. Коли я бачу, або є своя установка, в яку ви дуже сильно вірите. Але якщо ви вже на цій межі, коли ви просто дотримуєтеся миру, не висловлюєте свою точку зору, тому що ви не хочете конфлікту, ви уникаєте конфлікт, то повірте, це дуже швидко приведе до протилежного, і ви вибухнете. Тому що тиск всередині вас буде наростати, 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 і він вибухне. Тому я вас підбадьорю бути миротворцем і смиренні те, про що ми говорили, але потихеньку говоріть істину, або говоріть свою точку зору, щоб не вибухнути. Okay. Добре. All right. So, be diligent. І також будьте старанними. Life is busy and it's easy to work so hard at so many things and neglect your marriage. 
Тому що це життя дуже велике і дуже бурхливе. У вас є багато сфер роботи, все інше, де ви можете себе з головою застосовувати і при цьому забувати працювати над своїм шлюбом. Якщо ваша сім'я впадає, це вирішує ваше тестимоні. Знаєте, що якщо у вас не вийде з шлюбом, якщо ви зазнаєте невдачі, то це поразка, це поразка вашого свідоцтва. І поразка у ваших дітях. Це боляче б'є. І фінансово. І навіть по здоров'ю. Це все дуже добрі причини бути дуже дивлячими, як ви вирішуєте вашу сім'ю. Всі ці причини доволі серйозні для того, щоб примушувати себе працювати або бути старанним у стосунках. Я сподіваю, Тут у нас в залі, я бачу, є люди і ще не одружені, і одружені, але їхня пара в Україні, якісь пари тут присутні. Але я сподіваюся, що ви з сьогоднішнього нашого семінару якісь висновки були корисними для кожного. Дозвольте, я помолюся за ваш шлюб. Отче Небесний, You established marriage from the very, very beginning. Господь, від самого початку ти заснував шлюб. And you have a covenant with us. У тебе є завіт з нами. Father, help us to love each other like you love us. Господь, допоможи нам любити один одного так, як ти любиш нас. While we were yet sinners, you died for us. Ти помер за нас, поки ми ще були грішними. We are sinners who marry sinners. Ми грішники, ми одружені грішники. Допоможи нам пробачати один одного, любити один одного і бути миротворцями. Я молю тебе за пари, у яких є проблеми зараз, які над ними працюють. I pray for the loneliness that some have being separated from their from their partner. Я прошу тебе за тих, у кого зараз партнер чоловік в Україні. And Father, I just pray for a celebration of joy in the marriages that are together here, so that they can receive it as a gift from you. Я прошу тебе за ті пари, які можуть бути разом тут сьогодні, щоб вони цінували і раділи цьому. And Father, may we use these same principles in our other relationships too. І Господь допоможи нам всі ці принципи застосовувати і в інших стосунках. In Jesus' holy name. В святе ім'я Ісуса ми молимось. Amen. Амінь.